kepada anda yang rasa macam uh, apa menyalahkan suami, rasa rasa macam nak bercerai, rasa apa semua pada saya, kita nak diagnose dulu. Okey, kita ada empat langkah, empat benda yang kita nak diagnose. So yang pertama, ramai orang sebenarnya dia bila dah ada orang ketiga, bila nampak suami dah ada jaru, dia dah suami dah nak kahwin lain, suami dah terlanjur, dia dah rasa macam dah putus asa, dah rasa macam dah tak ada harapan, dah rasa macam suami dah tak suka dengan dia pun. Tapi ramai wanita yang lupa tentang yang pertama ni. Okey? Apa sebenarnya yang masih ada? Anda perlu diagnose sebenarnya apa yang masih ada antara anda dan suami anda yang menyebabkan suami anda masih belum menceraikan anda. Bila suami anda belum menceraikan anda, maknanya ada sesuatu lagi yang masih menjadi pengikat antara anda dengan suami anda. Bila ada sesuatu itu yang kita nak at least nak pegang. Maknanya tak adalah hidup anda ni tak ada harapan langsung. Kan? Mesti ada. Ha, kan? So anda start tanya, diagnose diri anda Apakah yang menjadi penyebab suami anda masih stay bersama dengan anda? Diagnose yang kedua juga Tanyakan juga kepada diri anda Dan tanyakan juga kepada suami anda Apa yang hilang? What loss? Kita nak cari root cause, kita nak diagnose ni Kat mana sebenarnya silap? Padahal anda dengan suami anda sebelum ni okey je Bercinta bagai, kalau tak bercinta tak dapatlah anak kan? Tak bercinta tak kahwin lah kan? Ha, bercinta bagai awal kahwin dulu Tapi apa yang hilang sebenarnya? Okay? Apa yang hilang? Anda kena check balik, senaraikan Cuba anda ingat balik masa mula-mula anda kahwin dulu Saat-saat memori seronok dulu Cuba anda ingat Apa benda yang anda buat? Dan apa benda yang anda buat pada suami anda? Dan atau apakah benda, perkara yang anda buat sama-sama dengan suami anda dulu Masa mula-mula anda bercinta dulu? Dan yang ketiga adalah Apakah disappointment? Apakah kekecewaan anda sebenarnya? Ada tak harapan-harapan uh, anda yang tak terpenuhi sepanjang perkahwinan anda? Mungkin masa anda kahwin anda ada harapan sebuah perkahwinan tu macam mana? Senaraikan apa yang anda kecewa yang anda rasa anda nak tapi anda tak pernah dapat dalam rumah tangga dan anda tak pernah kongsikan pun dengan suami kan kerana suami tak tahu anda pula rasa macam suami ni pak nujung boleh baca fikiran anda tak boleh. Yang keempat dalam diagnose ni penting sangat untuk anda tahu ada sesuatu sebenarnya yang missing part dia panggil. Missing part. Satu benda yang anda sendiri tak tahu. Suami anda pun tak tahu. Yang menjadi punca kenapa hadirnya orang ketiga. Bagaimana sebenarnya hubungan kita selama ni yang menyebabkan kita semakin jauh suami isteri. Walaupun kita setia, walaupun kita okey, tak ada orang ketiga. Tapi akan hilang spark tu, akan hilang cinta tu hanya sebab kita tak ada ilmu tentang hubungan intim yang sihat. Ramai orang sebenarnya mengamalkan hubungan seksual yang tak sihat. Iaitu mengamalkan PO berterusan. Terima kasih.